Я прочитаю одно место. I'm going to read from one place. Несколько стихов Евангелия от Луки. From Luke. Последняя глава, 24 глава, 49 стих. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Вот так апостол Евангелисты Лука заканчивает свое повествование, свой рассказ о нашем Господе Иисусе Христе. Друзья мои, между двумя великими событиями христианства, это Пасха и сошествие Святого Духа на церковь, There are two great events in the Christianity, which is Easter and the, the Pentecost baptism of the Holy Spirit. Имеется одно событие, также немаловажное, это вознесение нашего Господа Иисуса Христа. And another important thing of no little value is the ascension of Jesus Christ. Как правило, я по себе замечаю, что мы готовимся к Пасхе, и мы знаем, когда Пасха. Мы готовимся к э, 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 Дню Пятидесятницы. We и иногда вознесение, праздник или событие вознесения Христа на небо как бы проходит мимо нас. Оно случается среди недели. Мы, нужно признаться, что мало обращаем на это внимание. Following these events, when Jesus ascended, we don't really give it that much attention. Но оно имеет огромное событие, и в этом есть глубокая тайна, глубокий Божий замысел. And but this event is very important in its own way, and there is a great lesson in it. Признаюсь вам, вам, что моя математика меня сегодня подвела. Когда я на работе готовился, я посчитал, прибавил к Пасхе 40 дней и подумал, что вот сегодня так моя математика мне выдавала, что сегодня вознесение. And I was doing some math earlier, and I came to the conclusion that based on that math, that this would be the day that would be the ascension. Но пришел домой, и Лена меня поправила, что мы праздновали Пасху не 17, не 7, как я считал, а 17. But I was informed that my math wasn't quite right, and so this wasn't the day. И было немножко поздно поменять мои мысли, переключиться на другие мысли, поэтому я сегодня хочу говорить о воскресе, о вознесении нашего Господа Иисуса Христа. But it was a little too late for me to change kind of the direction I was going in. So today I want to speak on the ascension of Jesus Christ. Иисус прощается со своими учениками. And Jesus says goodbye to his disciples. Я представляю, как ученики с жаждущими глазами смотрят на поднимающегося с земли Иисуса Христа. And I imagine for myself how the disciples watch Jesus ascend with an anticipation in their eyes. Расставания всегда не печальны, приносят слезы, приносят горечь, приносят неудобства. Oftentimes, when people separate, there is pain and there's tears. Но в этом случае расставание с Иисусом Христом написано, что они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. However, in this circumstance, when they said their goodbyes, they praised Him and left with great joy. А где печаль? А где сожаление? А где, а где э, слезы расставания? Where's the pain or the sorrow from the separation? Ведь они знали, э, были столько времени вместе с Иисусом. Это было лучшие дни их жизни. And didn't they know that just even being with Jesus was the greatest days of their lives? А сейчас они радуются. But now he's gone and they're rejoicing. А, друзья мои, я верю, что были на то причины, чтобы они радовались. 
И я нашел четыре причины сегодня мне. Я помолился, Бог дал мне их в сердце. Думаю, да, есть, было, были мотивы, была причина для радости. Знаете, почему ученики радовались? Do you know why the disciples had joy? Как правило, Лидеры великих, уч... э, лидеры великих религий kind of as a rule, leaders of really great religions, они умирали на земле. They would die on earth. Они их хоронили, они были похоронены. They would die and they would be buried. У каждого лидера, у каждого, которого э, люди посчитали своим учителем, своим Богом, своим э, похоронен, есть могила, есть и плита над могилой. All of these great religious leaders that people consider to be their teachers, they are all buried somewhere and they have a grave somewhere. Но в отличие от других великих учителей, Иисус But one of these greatest religious teachers, Jesus, вознесся на небо, he ascends to heaven, чтобы занять свой царственный престол славы. To, in order to take the throne of glory. Давайте я прочитаю Иван, э, э, послание апостола Павла к евреям. Let us read in Hebrews. 10 глава, 12 стих. 10, verse 12. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога Отца. Было чему радоваться, потому что Христос не остался в гробе, но вознесся для того, чтобы вечно He ascended so that he would rule for eternity. Небо был, были его домом. The heaven was and is his home. Он вернулся туда, откуда пришел. And he returned to the place that he had come from. Недалеко от моего города, от Одессы, 40 километров есть город Умань. Not too far away from my um, childhood neighborhood, there is, there's a nearby city. Этот маленький 50 тысячный город один раз в год он превращается в миллионный город. And this is a small, this is a place with a very small population, but once a year it would have a really great amount of people. Паломники со всего мира, практически весь, весь Израиль приезжает туда для того, чтобы поклониться одному из иудейских раввинов который установил одну ветви в, в иудаизме, учение в иудаизме. And all of these people that would come to this small city, they would come in order to celebrate this great leader who was a leader of, in the Judean belief system. Там построена большая арка, большой храм. And they had a great building for him and a great kind of altar. И люди приходят и поклоняются, приходят, отдают свою честь этому учителю. Как я и сказал, в отличие от других великих людей, Иисус вознесся на небо. Вот, вот почему ученики радовались. Он, он восел, чтобы царствовать и посадить одесную себя и нас с вами. Об этом Иисус учил, когда был на земле. И ученики верили в каждое слово Господа Иисуса Христа. Поэтому они знали, что если Иисус вознесся, So they knew that when he ascended, он займет свое место, царствование. That with that ascension, he's taking his place in the kingdom. И в Евангелии от Иоанна, от Иоанна 12 глава, 26 стих, Иисус говорит, где я, там и слуга мой будет. In John 12, 26, he says that where I will be, my servants will be also. Я думаю, вот она причина, которая скрывалась, почему ученики радовались. And this is the reason why the disciples rejoiced. Потому что они знали, что придет время. Because they knew a time would come. Я сяду, 
рядом с Авраамом, Исааком, Яковом. That I'm going to sit next to Jacob and Isaac. And I will be on the side of Jesus. Я буду иметь возможность созерцать лицо моего Господа Бога. I will be able to be before the face of my Lord. И быть в этой небесной славе. And I will be in this heavenly glory. Была причина. There was a reason. Ученикам радоваться. For the disciples to rejoice. Иисус сказал, наше жительство на небесах. Апостол Павел сказал, 3 глава, 20 стих, наше жительство на небесах, откуда ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. Дальше, второе послание к Тимофеям, апостол Павел говорит во второй главе, 12 стих, если с ним терпим, то с ним и царствовать будем. Знаете, друзья, мы не должны думать о себе так приземленно, знаете. Кто-то сказал, кто сказал, что мы граждане небес, живущие на земле. Павел говорит, учит, что мы с ним царствовать будем. And Paul is telling those he's writing to that we are going to reign with him. Знаете, призвание каждого из нас или быть царями и священниками. And he is giving this call for each of us to function in this role of a king or a priest. Мы царственное священство. And that we have a portion in this. Апостол Павел говорит, когда он ложит библейское основание о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Послание к Коринфянам, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Знаете, если мы все свои силы, все свои старания, все свои мечты, все свое умение влаживаем в жизнь на земле, чтобы жить, чтобы жить, чтобы, чтобы жить хорошо, жить красиво, жить богато, жить, то мы несчастнее всех людей. Тогда что-то должно говорить в нас, что у тебя нет мечты о небе. У тебя нет, нет э, желания э, сесть одесную Иисуса Христа на небесах. Иисус говорил об этом. Иисус учил. Что у каждого из нас будет великая миссия на небесах. Но некоторые ученики не понимали учение Господа Иисуса Христа. Помните, многие из учеников пошли следовать за Господом с тем, что они видели в Иисусе Христе будущего царя на земле в Иерусалиме. You may recall that many of the followers of Jesus followed after him because they saw him to be a king on the earth. Было время, когда ученики спрашивали Иисуса Христа, не сейчас ли, Господи, не в это ли время ты установишь свое царство? And there was a time when the disciples would say to Jesus that will you establish your kingdom now? Иисус пытался им объяснить, что мое царство не от мира сего. And Jesus attempted to explain to them that my kingdom is not of this world. Было время, когда к младенцу Иисуса Христу пришли волхвы, при пришли к Ироду и спрашивают, где родившийся царь, где тот, который будет царствовать в Иерусалиме. And there was a time when the people would come to him and say, well, where is the king? Where is the one who's going to to rule in Jerusalem? Это то, что люди думали. This is what the people had thought. Его хотели сделать царем, помните? And they wanted to make him a king. You remember this? И он прошел сквозь толпы, сделался невидимым для людей. But he, when they tried to make him king, he hid himself among the crowd. И в конце концов Пилат написал, Иисус 
Христос царь иудейский. Все думали, все видели, все ожидали, что он будет царствовать на земле. Царство его на небесах. И апостолы, оставившие эту гору Илионскую, где Иисус вознесся, And the disciples left at this mountain where he ascended. They left and they rejoiced. Because for them there was a great a promise in this. Первая моя мысль, что Иисус вознесся для того, чтобы занять свой престол славы. And so the first thought I want to share is that Jesus ascended in order to take his place at the throne. Второе, Иисус вошел в небеса, чтобы совершать служение первосвященника. Продолжение я хочу прочитать дальше, 12 стих послания к евреям. And further I want to read in the 12th chapter of Hebrews. 14. Ибо Он Одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. For by that one offering he for, forever made perfect those who are being made holy. И всякий священник ежегодно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога. Друзья мои, Иисус сегодня на небесах продолжает свое служение. Today, Jesus in heaven continues this part of his ministry. Но Христос первосвященник будущих благ. The, and he is the high priest over these future sins. Он однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Хочу объяснить, что я что Бог положил мне на, на сердце. Все знали, как устроена скиния, как устроено священство в Израиле. Israel. Первосвященники, первосвященниками имели право быть только определенные люди которые выходили из колена Левия. Храмовое служение всем было знакомо. Однажды мне пришлось услышать э, толкование или объяснение э, тому, как приносились жертвы в храме. Have considered how it was that they brought the sacrifice to the temple. Вот этот проповедник обрисовывал эту картину, которая которая совершалась в стенах храма. Он говорит: "Вы думаете, это было такое красивое зрелище, что это были красивые жертвы? Нет." And there was a speaker who once explained an image of what the temple would have looked like and he had said that you imagine for yourself that the walls would have been so beautiful. Представьте себе очередь людей, которые стоят в, в очередь, у каждого на привязи э, 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 животные, которые он тянул за собой в храм. But imagine for yourself that it actually wouldn't have been so beautiful, but instead it would have been a great line of many people, each of them holding what they brought, that live animal for the Прощение sacrifice. Грехов, 
имело место только одним единственным способом возложить свои грехи на голову этого животного. Потом считалось, что я освободился от грехов и грешным стало это животное. И иногда на глазах у всех у всей семьи, потому что хозяин дома или отец дома чем-то согрешил. And this was done on behalf of the whole family so that even the father or the lord of the house would take care of it. And in front of the whole family it was necessary to completely kill this animal and to let the blood let out. Священники все обмазаны в крови. And you can imagine that there is blood everywhere. The, the priests are covered in blood. At the altar there is a smoke and a fire. And this really wouldn't have been such a beautiful sight. But Jesus Christ with one offering Животного. And without the need of an animal, смерти, but using his own death, однажды, навсегда, for one time and for all, вошел во святилище, he went and gave this offering, принес себя в жертву, he brought himself as an и приобрел вечное искупление для всех людей. And by doing so, purchased an eternal redemption for everyone. And at one time, Jesus said, "I am going to fulfill your will, God." That I am going to fulfill your will, God. And he fulfilled it. Второй пункт, вторая моя мысль point, была Иисус вошел в небеса, чтобы совершить служение первосвященника. Уже с этого момента с этого момента не нужны были смерти и пролитая кровь животных. So on, Иисус возопил и сказал, совершилось. Совершилось спасение. So Ученики знали об этом, и они радовались, что пришла новая эра that a new era had come. Пришло спасение. A salvation had come. И каждый, кто примет это спасение, and each person that would accept this salvation, будет вечно царствовать с Господом. They would likewise have an eternal reign with the Lord. Еще один момент. And so another moment. Иисус вознесся с земли на небо. That Jesus ascended from, from earth to heaven. Для того, чтобы дать место служению Святому Духу. In order to give room for the ministry of the Holy Spirit. Посла... Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 стих, Иисус сказал, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Иисус пришел для того, чтобы предстать перед Богом Отцом. И Он сказал, Я умолю Отца Моего, и Он пошлет вам Святого Духа. And he said that I will ask my Father, and He will send you the Holy Spirit. Дух Святой нужен был церкви, нужен был ученикам. And the Holy Spirit was necessary for the church and for the disciples. Потому что с этого момента начиналась новая ступень. Новая эра, новая страница в истории церкви. Because from that moment a new era became, began for the church. И никто другой, как Дух Святой, не, не мог бы принять в этом участие. And no one else except for the Holy Spirit could have been the part of, in this change. Лучше для вас, чтобы я пошел. Jesus said, it is better for you that I go. 
Иисус сказал, я уступаю место Святому Духу. Однажды один проповедник сказал, что, говорит, я был служителем долгие годы. One time a preacher was sharing that he had been a, serv- a, s- a minister for many years. И очень часто в церквях э, пресвитера очень долго несут служение до самой глубокой старости. And I saw that very often um, the same minister would be leading their ministry for many, many years. И бывало, кто-то из молодых э, членов церкви говорит, пастор, спасибо, вы очень помазаны, но вы уже таких годах, что что вам нужно кому-то уступить место. And such a time came that the young people would say to the pastor that yes, you are anointed man, but и the time has come for you to step aside. Говорит, Нет, если я уйду, то все рассыпется, никакого дела не будет, But the pastor said that if I move to the side, then nothing's going to happen, everything's going to fall apart. Но Иисус сказал, если я пойду, But Jesus said that if I go, на место мое придет Дух Святой, Утешитель. И Он будет устроять Царство Божие на земле. Задача Святого Духа состояла в том, чтобы наделить Церковь дарами. И мы знаем девять даров, мудрость, знание, вера, дары исцеления, говорение на языках. Все это было дано Духом Святым. Для, для того, чтобы церковь могла расширить, для того, чтобы церковь могла захватывать больше и больше территории на этой земле. Еще одна задача Святого Духа была в том, чтобы подготовить церковь для встречи со Христом. Друзья мои, и все это ученики знали. And I'll tell you, friends, that the disciples knew all of this. Они знали, что Иисус только положил основание, но дальше будет великое благословение. And the disciples understood that Jesus was laying the foundation and that there was more to come. Поэтому они не печалились. And so that is why they did not have sorrow. Они радовались. Instead, they rejoiced. И последнее. And next, or lastly. Иисус вознесся на небо для того, чтобы проложить путь для восхищения церкви. Иисус сказал, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. In my father's house there are many rooms. А если бы не так, and if it was not so, я скажу вам, then I would tell you, я иду приготовить вам место. And I am going there to prepare a place. приготовлю, and I will prepare, приду опять, and I will come again, себе, and I will bring you to myself. So that you and I would be there together. Alleluia. Alleluia. What a great promise. And we don't know, friends, when this will be. But we believe. Знаете, есть два понятия или два два этапа, два два понятия. And there are two thoughts or two understandings for, for this. Это может быть в любое время. That this could be at any time. Это может быть сегодня, это может быть завтра. It could be today, it could be tomorrow. Другие толкователи Библии говорят, что это будет, но есть признаки этому. And the teaching in the Bible says that it will come, but there will be signs leading up to it. должен прийти Антихрист. И тогда придет Господь. And there's written that then the Antichrist will come and then Jesus will return. Когда бы оно не было. 
But don't get caught up in however it might be. Знаем, because we know over Потому, that the Господь. heaven is waiting for us and that is where our Lord is. Вверх, and so the disciples looked with anticipation. Верулись they returned to Jerusalem to the temple. Знаю, and I, I can guess and know what they Господи, were thinking about. Ну that they were thinking, well, Lord, when? оторвется от этой земли и поднимется к небесам. Однажды могилы по всему лицу земли откроются, потому что обитатели этих могил по глазу трубы Архангела восстанут из могил для того, чтобы соединиться с Господом. But this will happen across the whole earth and at the sound of the, the trumpet the, those who are in the grave will rise and return to the Lord. Знаете, есть разные говорят, что это может быть, может быть вот так вот. Однажды в мгновение ока по всему лицу земли произойдет полная катастрофа. And there are different people who may say that it will happen this way or that way or there will be a great catastrophe На over the earth. Э, автомагистралях, фривеях автомобили останутся без без водителей. Потому что с земли в мгновение ока будут восхищаться святые Божьи люди. Я помню, как наш отец рассказывал, он был очень сильным рассказчиком. Знаете, когда мы все 13 человек ожидали, когда наконец мама скажет все, все за стол. And we would always wait the 13 of us for when our mom would tell us to come to the table. And so that we could take this time and listen to what he would say. And that he would say that one day it'll be like this. Когда все будет на столе. He'll, he'll say that everything Когда will пища, that there will be everything at the table and that everything will be prepared. Не but from this table we will но not eat. Ока, because we will be there with the Lord. We will be ascended and with the Lord at his table. And in Господом. that way we will reign eternally with the Lord. Фильмы, многие идеи по этому поводу. Мы не знаем. But we know, но оно будет. We don't know Потому how it will be, but we know that it will be because the Lord said so. Because the Lord said so. Говорю вам тайну. And so I'm saying to you. Первое Коринфянам. In First Corinthians. Первое Коринфянам пятнадцать. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, а смертному эту в нетление, и смертному эту этому облечется бессмертие. Вот здесь Иисус говорит о воскресении, о вознесении церкви, о том, о чем так радовались ученики, возвращаясь с горы. После того, как Христос во славе вознесся, пришли два ангела, явились вдруг два ангела, и Лука продолжает, продолжает писать дальше в Деянии апостолов. И сказал, мужи, За чего вы так смотрите? And I remember the apostle wrote that the angel came and said to the disciples, why is it that you're looking up? Таким же образом, каким он вознес со земли, when he's already gone, таким же образом он придет на опять. But in the same way that you saw him leave, he will come back. Что вы стоите и смотрите на небо? Вознесшийся от вас на небо придет таким же образом, как вы его видели, восходящим на небо. Аллилуйя. 
Друзья мои, есть чему радоваться и нам. There is reason for us to rejoice as well. Слава Богу, что Иисус не остался в могиле. Glory to Lord that Jesus didn't get left behind in the grave. Слава Богу, что нет определенного места, куда нам идти ехать и поклоняться Господу. There is a place prepared for us to go and to worship the Lord. Вот здесь вот, где мы сейчас стоим. And today is that time. Вот там, где мы завтра будем. Because where we will be tomorrow. На любом месте. In any place. Мы можем поднять свои глаза к небу. We can lift up our eyes. Как сделали апостолы. Just as the apostles did. И поклониться. And praise him, worship him. Тому, который придет за нами. And praise the one who will come back for us.